this time, hindi discuss ko naman sa inyo yung process sa visa application, particularly United States visa C1D application. For us, seafarers, ito yung process na kailangan naming pagdaanan before kami mabibigyan ng flight details or mabibigyan kami ng ng joining date what whatever you call it basta ito yung pinaka last step sa amin again i am talking about my experience or sa mga kasama ko diyan na for PNL cruise or mag under magsaysay ito yung magiging process namin um Nakapagpa-encode ka na kasi ng visa mo, US visa mo, yung maritime crew visa, yung Bermuda, or Bermuda, for Bermuda ID, mag-aantay ka ng, ng ilang weeks for you to have your appearance or for your schedule sa embassy, sa US embassy. So for me, I was scheduled August 28 and then uh, it's 1pm in the afternoon. So yung ginawa ko is wala naman kaming required na sinuot wala naman kaming dress code or what yung pinasuot lang sa amin is yung white na uniform namin yung may magsaysay dito or mika ba yun or yung may cuner dito basta yung company shirt company polo shirt lang namin not necessarily slacks eh pants nga lang yung sinuot ko and then rubber shoes depende pa rin yan sa company nyo kung may required si company sa inyo then go for it but if wala naman like sa amin yung white namin and yung pants namin na maong will do. Pag yung appearance ko kasi was 1pm in the afternoon. So we need to be there at 11am. So, ibig sabihin, before 11, dapat nandun na ako. I don't want to like arrive there na medyo 11 tas ngarag. Diba? 11 na ngarag ngarag na ako. Gumising ako ng 7am and then uh, bawal magdala, remember guys, bawal magdala dala ng any electronic device, any device na operated by uh, a battery except watch, yung G-Shock pwede yun, mga Apple Watch or iWatch or whatever you call it, yung mga smart watch ba tawag dun? So bawal yun, bawal cellphone, bawal power bank, bawal charger, bawal, bawal headset. So, if may mga kasama kayo during the interview, pwede naman. Pwede mo silang pag-antayin sa labas. Yun yung ginawa ng ibang kasama ko. May nagpasama sila para yung phone nila, dala nila, pa rin nila. Pero sa case ko, wala. Hindi ako nagdala ng anything except money, panyo, ball pen, and then yung ano ko, folder ko or yung envelope ko na may laman doon yung passport, yung Siemens book, and everything on it. Nung nandun na ako sa embassy, which is along Rojas Boulevard, um, ang dami nang nakapila dun guys. I mean, ang dami na nag-aantay. And alam nyo yung anxiety nyo kasi may mga lumalabas sa embassy tas nagtatalunan, nakangiti, and alam mo nakapasa sila. Kasi kami, while we were waiting outside, medyo hindi naman kami nape-pressure. Ay, ako hindi na ako na-pressure that time eh. Medyo uh, kinakabahan lang ako. Kasi, eto yung dilemma ko kasi. Nung nagpa-encode ako, dun sa family center, sa, or not family center, dun sa magsaysay, in-encode yung visa ko. Sinabi ko dun na, na wala akong family or relatives from US. So, unconsciously, hindi ko talaga alam na meron pala. Hindi ko sinadya. Sabi ko dun nung in-encode or sinulat ko dun is no. But then, nung a week after, tinanong ko yung mama ko if may relative ba kami sa US. Sabi niya, yes, oo, yung direct family mo. Yung kapatid ng tatay mo, yung bali yung auntie mo. O, oh, ba? Inexplain ko pa talaga. Nasa US, sa Florida. Sabi ko, oo nga. So, ginawa ko is pinabago ko. Papabag papabago ko sana. Ipapa-edit ko pa. But then, nung sinabi ko na doon, tinanong ko na, wag na daw kasi hindi na daw tinatanong or okay na daw yon. So, ako naman, sabi ko, hello, shocks. Parang, baka ito yung magiging problema ko or baka ito yung magiging reason baka madenay ako so I just let it pass parang sabi ko okay, sige di ko na iisipin na itatanong yun pero sa isip ko talaga just ko, paano pag natanong? ano yung isasagot ko? no? eh makikita sa system nila eh eh parang baka matrack nila sa system na pag sinerch nila yung name ko may family pala ako doon nawala sa isip ko na pwede pala siya kasi ganun sila ka-high tech, ganun sila ka-advance yung technology nila. Sabi ko, nang nakapila na ako, sabi ko, 
Hello, Shims. Ano kaya ba? Ano kaya sasagot ko pag tinanong ako if may relative ba ako? Kasi baka magka-contradict yun ako. Sulat doon sa paper ko is no. Pero yung sasagot ko is yes. Ano kaya? Parang ganun. Namang problema ako. Well, nandun ako. Confident na ako eh. Alam kong ano na ako. Hindi na ako kinakabahan. Yung, yung overthinking ko about doon sa question na yun, isang question lang may give you a blue card na denied ka for US visa entry. Di ba, Lena? I'll be honest. Sabi ko, uh, yung gagawin ko lang is aminin ko sa kanila na meron talaga. Kasi hindi ko naman talaga sinadya in the first place. So, yung nangyari is pag, pag 1 p.m. Pag 1 p.m. kayo nakaschedule, around 11 or around 12, wala akong time nun eh. Wala akong dalang orasan. So, di ko alam yung nangyayari. Di ko alam yung anong oras. Exactly. So, nakapil, pumila na kami. Pinapila na kami doon. May sisigaw sa inyo na Pinoy uh, employee doon sa embassy. May mag announce na pwede na kayong pumila doon. I-check nyo na yun yung guarantee letter. Alam ng mga sima natin yan. Guarantee letter and your passport. Bibigyan kayo ng barcode doon. Pipila kayo. Once pumila kayo, dadaan kayo sa security. May mag-check ng x-ray, uh, x-ray scanning ng bags mo, x-ray scanning ng mga, ng watch mo, or like, fini-freeze ka, body frisking, like, everything. So, sobrang ano nun, sobrang tedious nila sa security. So, once nakapasok ka na dun sa security, um, lalagpas kayo sa isang parang vacant na, vacant na mga upuan, papasok ulit kayo sa another building. Medyo malaki na siya na building. And dun na yung uh, una is pre-screening. Pipila uli kayo dun. So, remember guys to be early kasi medyo madami yung nakaschedule for that certain window of time. Agahan nyo talaga dun. And, um, bawal din pala magdala ng tubig. Mineral water inside. So, any liquid pala dun. So, always remember that. Then, pag nakapila na kayo dun, sa may pre-screening, uh, mga Pinoy consul pa rin yung magtatanong. Ewan ko, sa amin na, sa batch na yon mga Pinoy consul yung magtatanong sa'yo. So, yung passport mo, uh, tatanungin ka ng like uh, one question or single question. Yung tinanong sa akin was like, uh, is this uh, your first time going to US? So, I said yes. After that, sinabi nila you can proceed to finger scanning or fingerprinting. So, pipila ka uli sa another window this time, American na yung nagkumuha ng, ng fingerprints namin. Alam mo yung anxiety ko pa din sa fingerprint. Kinakabahan pa rin ako. Alam mo yung shit, yung ano ko, yung question na nababother ako. Baka matang, baka madenied ako dahil lang sa question na yun. Kaya sobrang ano ko talaga, sobrang kabako. Nandun na yung kabako. Doon na nagsistart yung build up ng kabako. Kasi nung nasa labas pa kami, parang wala pa, okay lang yun. Pero nung nasa loob na ako, naramdaman ko na yung, yung, parang pumapasok na sa isip ko, oh, yung ano mo, yung, yung, yung tanong sa'yo, baka tanungin ka niyan, ganyan, ganyan. Nag-finger scanning na kayo, pipila uli kayo doon sa American console. Um, isang babae, babae yung nagtanong, nagpa-finger scanning sa'yo. So, kukunin yung apat mo na fingers ato. Ayan. Stamp. Ganyan. So, mabilis lang ngayon. After nun, yun na yung interview. Tatlong steps lang. So, pre-screening, fingerprinting, and then final interview. Nung nung nakapila na kami, siguro sa pila, uh, out of 100 plus or 200 plus, nasa mga pang 30 ako. Tapos may mga kasama din ako from same company, same position, same fleet. Nagkakahiwalay kami. So siguro mga sampung pagitan or tatlo, parang gano'n. Hindi kami magkakasunod. Nung nag-start na yung pila, kinakabahan na ako kasi naririnig ng lahat. Nakikita ng lahat kung ano yung mga tinatanong. Kasi hindi siya window na enclosed eh. Wind close siya na ganyan, parang teller, parang bangko, or parang nagbabayad ka ng school. Ang ganun, na may window, tapos may speaker dyan sa taas, and then um, yung speaker na yun is, dahil tahimik nga yung office or yung lobby mismo, naririnig ng lahat because everyone was waiting or everyone is waiting kung ano ba yung mga itatanong and ano ba yung mga sinagot. Ako din, ganun, baka makakuha ko ng idea. 
Madami sa nagubang kainis. So ako, so far, sa mga nauna sa akin, tinanong sila, most of them, kung may relatives ba sila sa US. Ito na. Nung, puma, nung turn ka na, palapit na ako ng palapit. Nandun na ako sa, nandun na ako sa isang window, sa isang, nakapila ako sa isang console na American guy. May nauna sa akin, na from magsaysay din, uh, Hi Jao, kahit si Jao pala yun. So, ayun, nauna siya sa akin. So, tinanong siya, yung tanong sa kanya is, nakikinig lang din ako, nagka-context clue ako eh. Sabi ko, paano ba, ano ba kayang gagawin ko? So, ang bilis lang, like walang 30 seconds yung iba. So, wag kayong masyadong mag-ano, ma-anxiety, diba? baka tanungin kayo ng sobrang haba or sobrang tagal ng process nyo. It will be like, one one minute siguro yung pinakamatagal or two minutes so in my case four questions lang so nung ako na yung tinawag nung turn ko na papasok na ako sa window nag-greet siya sa akin hi hey hey man good morning uh, is this is this your first time going to US yes isa yung ginawa ko guys is um isang tanong isang sagot lang ako halos so i want to keep it safe I don't want to like sobrang madada kasi baka maanoy siya or what. Parang may ganun ako eh. Na feeling baka ayaw niya palang malaman. So sabi ko, yes sir. Tapos sabi niya, what's your previous job here? So sabi ko, uh, waiter in Shangri-La sir, Makati, here in Manila. So yun lang yung sagot ko. Tapos sabi niya, do you know what position will you be working in, in the cruise ship? So sabi ko, yes sir. Yun lang, ganun lang. Wala, wala na akong dinugtong. Yes, sir. Sabi niya, do you have any relatives in the US? Sabi ko, yes, sir. Sabi niya, oh, where? In Florida. Tapos, after ko nung Florida, sabi niya lang agad sa akin, congratulations, uh, you just have to wait 3 to 5 working days before we will send it to your agency. Thank you so much and congratulations. Alam mo yung feeling na, ang sarap sumigaw. Alam mo yung ang sarap ang sarap magtatalon kasi finally yung last step ko eto na yung pinakaaantay ito lang yung pinakaaantay kong moment na maipas ako aside from from job application eto yung pinakaano eh crucial eh kasi pag hindi ka makapasa uulit ka uli after 6 months so sa case ko wala akong mapagsabihan alam mo yung ang sarap sumigaw kaso may mga nakapila pa ang sarap tumalon ang sarap mag 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 ang sarap mag tatatalon talon 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 ganun so labas ko talaga sabi ko gumanon talaga ako labi sabi ko lord thank you lord sabi ko you never fail to amuse me so hindi talaga ah, hindi ko inexpect na i, yung napaisip kasi ako na yung mama and papa ko pala dati nag nag-apply kasi sila for US visa since uh, since in-invite sila nung tita ko. In-invite sila nung tita ko. Kaso, na-denied sila. Na-denied for entry sila. And maybe, sinerch na nung console or nung embassy yung history ng mama ko. Since may record sila ng parents ko, baka denied nila yung, yung pangalan ng mama ko. Ito sa akin lang to. Ah. Hindi ko sinabing ganun yung mangyayari. Pero baka ganun nga, na may record sila ng parents ko, na na-denied pala sila. And pag nag ako, or pag nagsinungaling ako, na no, wala akong, wala akong, wala akong uh, relatives sa US, baka makita nila dun na, ay, meron ka palang record eh. May relatives ka eh. So sa akin, yung ginawa ko, I have to be honest. I need to be honest talaga, at all times. Sabi ko, di bali nang ma-deny, at least I was honest. At least wala akong dinivulge na information na hindi totoo. At least sinabi ko sa kanila na meron talaga akong relative sa US. Nung nakapasa na ako, uh, yun lang yung tanong sa akin. Apat na questions lang. For you guys out there, pwede nyo yung gawing basis. Pwede nyo yung gawing, uh, uh, pwede nyo yung gawing foundation na pwede yung itanong din sa inyo. Kasi gene, yung iba doon, generic lang yung question eh. Yun yun most of the time, yung narinig kong question. But also, be prepared for other questions na biglang itanong sa'yo na hindi ko nabanggit. So, 
I'm talking ano lang ha, sa experience ko. Uh, yun lang yung tanong sa akin. Pero of course, yung mga friends ko na na-interview na rin, uh, siguro 3 out of 4 questions, ganun lang din yung tinanong sa kanila. May mga nakita rin ako na denied. Kasi, aside from medyo matagal yung 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 pagka-question nila sa isa't isa, binigyan sila ng parang paper or passport binalik sa kanila. So, may mga na-deny rin talaga. So, don't be over too confident about us seafarers for our first timer na sasampa ng barko na makakapasa or ipapasa tayo. Don't be over too confident. Always pray pa rin kasi may bumabagsak. And sa case ng batch namin, Hopefully, walang bumagsak kasi umuwi na agad ako after. But sa mga nauna sa akin, may nakita akong mga bumagsak or may mga na-denied. So, please be careful and study kung ano yung mga sinulat mong information dun sa, dun sa papel na binigay sa inyo. So, that's it guys. I think uh, na-discuss ko na naman. If may questions kayo, you can leave a comment down below. And uh, please don't hesitate to hit the... Uh, like button. Pakilike nyo na guys. Tulungan nyo ako. And wag nyo na, wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe and push the notification down below para to get instant updates. So, again guys, this is Kail Montero and this is my cruise ship diary vlog. Love you. See you next time.